హాయ్ నేను డాక్టర్ జిపివి సుబ్బయ్య స్పైన్ సర్జన్ హైదరాబాద్ ప్రతిసారి మన మనం ఏదో ఒక వైటమిన్ గురించి చెప్పుకోవడం చాలా వైటమిన్ డి గురించి మాట్లాడాము డిఫరెంట్ వైటమిన్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాం వైటమిన్ కే గురించి కూడా మాట్లాడాం సో ఈసారి మనం ఈ బి కాంప్లెక్స్ గ్రూప్లో ఈ బి సిక్స్ గురించి ఒకసారి మాట్లాడాలి అన్ని వైటమిన్స్ గురించి మనం మాట్లాడదాము కానీ ప్రతి టైము నేను ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చేటప్పుడు డెఫినెట్గా ఒక వీడియో ఒక వైటమిన్ గురించి మాట్లాడతాను ఈరోజు మనం ఈ బి సిక్స్ గురించి మాట్లాడదాము మీకు అదివరకు చాలా వీడియోస్లో చెప్పాను ఈ వైటమిన్స్ని మనం రెండు గ్రూపులుగా చూస్తాము ఈ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ అని చెప్పి ఈ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్లో వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ డి వైటమిన్ ఇ అండ్ వైటమిన్ కే ఉంటాయి అదే వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్లో బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ బి వన్ కానీ బి టూ బి త్రీ బి సిక్స్ బి నైన్ బి ట్వెల్వ్ అట్లా ఈ బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ అండ్ వైటమిన్ సి అనమాట ఈ బి సిక్స్ వైటమిన్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నా అంటే దీనికి చాలా వైడ్ ఫంక్షన్స్ అంటే చాలా ఎక్కువ ఫంక్షన్స్ చాలా పనులు ఉంటాయి అనమాట ఈ బి బి సిక్స్కి సో అవి ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఈ బి సిక్స్ని మేము ఈ పైరిడాక్సిన్ అని చెప్పి అంటాము మేము మెడికల్ భాషలో దాని వైటమిన్ బి సిక్స్ని పైరిడాక్సిన్ అంటాం అనమాట ఈ పైరిడాక్సిన్ అనేది చాలా ఎంజైమ్స్ మనకి పని చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు మనకి బాడీలో రకరకాల రియాక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ రియాక్షన్స్ అన్ని అంటే మనకి మనం బండి నడవాలి అంటే మన బాడీ అది నడవాలి అంటే ఈ రకరకాల రియాక్షన్స్ జరగాలన్నమాట ఈ రియాక్షన్స్ నార్మల్గా కొన్ని ఎంజైమ్స్ మీడియేట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఫెసిలిటేట్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట సో దాదాపు వంద అంతకంటే ఎక్కువ ఎంజైమ్స్ని ఈ పైరిడాక్సిన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అంటే ఈ దీని కంట్రోల్లో ఇన్ని ఎంజైమ్స్ పనిచేస్తుంది అనమాట అంటే అర్థం ఏంటి ఈ B6 సిక్స్ విటమిన్ దాదాపు మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ రియాక్షన్స్ని బాడీలో కంట్రోల్ చేస్తుంది సో అది గురించి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇందులో ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్స్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ కార్బోహైడ్రేట్ మెటబాలిజంలో ఇది పనికి వస్తుంది కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే మనకి పిండి పదార్థాలు అంటారు కదండి మనకి మనం తీసుకునే ఏదైనా కార్బోహైడ్రేట్ని బాడీలో రకరకాలుగా రియాక్షన్స్లోకి వెళ్తుంది ఈ రియాక్షన్స్ చేసి దాన్ని ఈ కార్బోహైడ్రేట్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు కొన్ని పాత్వేస్ ఉంటాయి గ్లూకోనియోజెనిసిస్ అంటాము గ్లైకాలసిస్ అంటాము ఇటువంటి పాత్వేస్లో ఈ పైరిడాక్సిన్ రోలు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట అంతేకాకుండా ఈ లైపిడ్ మెటబాలిజం లైపిడ్ మెటబాలిజం అంటే లైపిడ్స్ అంటే ఫ్యాట్స్ మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాల్లో ఉండే కొవ్వు పదార్థాలు కొవ్వుని మన బాడీ మెటబలైజ్ చేస్తుంది రియాక్ట్ అయ్యి దాన్ని డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కింద బ్రేక్ చేస్తుంది సో ఈ లైపిడ్ మెటబాలిజంలో కూడా ఈ వైటమిన్ బి సిక్స్ రోల్ ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాలు కార్బోహైడ్రేట్స్ కానీ ఈ లైపిడ్స్ కానీ దాన్ని ఎలా మనం రియాక్ట్ అవుతుంది అనేది ఈ పైరిడాక్సిన్ ఎంజైమ్ పైరిడాక్సిన్ అనే విటమిన్ కంట్రోల్ చేస్తుంది ఇది ఒక పార్ట్ రెండోది ఏంటంటే ఈ పార్ఫైరిన్స్ అంటాము పార్ఫైరిన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి బ్లడ్ పర్సంటేజ్ అంటారు కదా ఈ బ్లడ్ పర్సంటేజ్ని ఏ విధంగా చూస్తామో దాన్ని హీమోగ్లోబిన్ అంటాం హీమో హీమోగ్లోబిన్ పర్సంటేజ్ అంటాం మీరు హీమోగ్లోబిన్ చూడండి దాన్ని హీమ్ గ్లోబిన్ పోర్షన్ ఉంటుంది ఈ గ్లోబిన్ పోర్షన్ అనేది ఈ ప్రోటీన్ ఈ హీమ్ పోర్షను ఈ పార్ఫైరిన్స్ నుంచి తయారయ్యి వస్తుంది అనమాట ఈ పార్ఫైరిన్స్ తయారీలో ఈ వైటమిన్ బి సిక్స్ రోలు చాలా ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే ఈ వైటమిన్ బి సిక్స్ మన బ్లడ్ పర్సంటేజ్ని కంట్రోల్ చేయడంలో కూడా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది సో అదొక ఇంపార్టెంట్ పని మూడోది ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఈ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి నర్వ్స్ నుంచి సిగ్నల్స్ ఒక నర్వ్ సెల్ నుంచి ఇంకొక నర్వ్ సెల్కి సిగ్నల్ వెళ్ళాలంటే ఈ కొన్ని కెమికల్స్ ద్వారా ఈ సిగ్నల్స్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి 
ఈ కెమికల్స్నే మేము న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ అంటాం అనమాట ఈ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ తయారీలో కూడా ఈ వైటమిన్ బి సిక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అందుకే ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సరే ఇది ఏ ఆహార పదార్థాల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఈ వైటమిన్ బి సిక్స్ ఏ ఆహార పదార్థాల్లో ఎక్కువగా ఉంటుందనే చూస్తే ఆకుకూరలు అన్నిటిల్లోనూ ఆకుకూరల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫ్రూట్స్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది మీట్ అంటే ఈ చికెన్ కానీ మటన్ ఇటువంటి వాటిల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది నట్స్ ఏ నట్ అయినా సరే ఇది గ్రౌండ్ నట్ కానీ ఏదైనా సరే ఈ నట్స్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ లెగ్యూమ్స్ అంటాం ఈ లెగ్యూమ్స్లో కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది వైటమిన్ బి సిక్స్ సరే ఈ వైటమిన్ బి సిక్స్ నార్మల్గా ఏమవుతుంది అసలు మనం తీసుకుంటే మన ఆహారంలో తీసుకుంటే ఎక్కడి నుంచి అబ్జార్బ్ అవుతుంది ఎక్కడికి వెళ్ళి అది మారుతుంది ఎక్కడి నుంచి అది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది మన శరీరంలో నుంచి అనేది ఒకసారి చూస్తే మనం ఏదైనా ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు ఇందులో ఉన్న వైటమిన్ బి సిక్స్ మన స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ మీరు వినే ఉంటారు కదా ఈ స్టమక్ ఉంటుంది మన గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ డయాగ్రామ్ చూస్తే స్టమక్ స్టమక్ తర్వాత డోయోడినమ్ అంటాము డోయోడినమ్ తర్వాత స్మాల్ ఇంటెస్టైన్స్ వస్తాయి ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్స్లో కూడా రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ పార్ట్ జుజునం అంటాము సెకండ్ పార్ట్ ఇలియం అంటాము ఇదేంటంటే ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ నుంచి అబ్జార్బ్ అవుతుంది జిజునం నుంచి అబ్జార్బ్ అవుతుంది అనమాట అంటే మనం తీసుకున్న ఆహార పదార్థంలో ఉన్న వైటమిన్ బి సిక్స్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్స్లో ఉన్న ఫస్ట్ పార్ట్లో జుజునం నుంచి మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్లోకి ఎంటర్ అయ్యి అక్కడి నుంచి లివర్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది అనమాట అది లివర్లో ఈ పైడాక్సాల్ ఫాస్ఫేట్ అనే ఒక కెమికల్ కింద కన్ నేను చెప్పాను కదండి దీని పేరు పైరిడాక్సిన్ అంటాము ఈ పైరిడాక్సాల్ ఫాస్ఫేట్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి ఆ తర్వాత ఇది వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్ కాబట్టి ఇదంతా యూరిన్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది ఇది నార్మల్గా జరిగే ప్రాసెస్ సరే ఈ వైటమిన్ బి సిక్స్ డెఫిషియన్సీ ఉంటే వీళ్ళకి ఏమేమి కంప్లైంట్స్ రావచ్చు ఎక్కువ శాతం ఇప్పుడు పిల్లల్లో వైటమిన్ బి సిక్స్ డెఫిషియన్సీ వచ్చింది అనుకుందాం వీళ్ళలో ఫిట్స్ లాంటివి కూడా రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అందుకే పిల్లల్లో ఫిట్స్ వచ్చినప్పుడు మామూలు ఫిట్స్ మెడిసిన్స్తో కంట్రోల్ కాకపోతే ఈ వైటమిన్ సప్లిమెంట్స్ ఎస్పెషలీ వైటమిన్ బి సిక్స్ అది ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తారనమాట సో ఈ ఫిట్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి రెండోది మీకు చెప్పాను కదా ఈ నవ్ కండక్షన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి పైరిడాక్సిన్ వీళ్ళకి ఈ పెరిఫరల్ న్యూరోపతి అంటే నరాల్లో మార్పులు రావడానికి కాళ్ళల్లో చేతుల్లో నరాల్లో మార్పులు రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఇలా నరాల్లో మార్పులు వస్తే వీళ్ళకి ఏమొస్తుంది కాళ్ళ కాళ్ళల్లో నరాల్లో మార్పులు వస్తే ఈ కాళ్ళల్లో తిమ్మిరలు కానీ మంటలు కానీ ఈ కాళ్ళు మొద్దుబారిపోయినట్టు ఉండడం కానీ ఇటువంటి కంప్లైంట్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే నడకలో కూడా బ్యాలెన్స్ తప్పడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నమాట సో ఈ నరాల ఫంక్షన్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఇలా జరుగుతుంది మీకు చెప్పాను ఇది హీమోగ్లోబిన్ సింథసిస్లో తయారీలో పనికి వస్తుందని చెప్పి చెప్పాను అంటే హీమోగ్లోబిన్ అనేది బ్లడ్ పర్సంటేజ్ అని మనం చూస్తాం కదా సో ఈ హీమోగ్లోబిన్ ప్రొడక్షన్ సరిగా రాకపోవడం వలన వీళ్ళకి ఎనీమియా రక్తహీనత ఉండడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నమాట ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంకా అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ కార్బోహైడ్రేట్ మెటబాలిజం లివర్ మెటబాలిజం ఎఫెక్ట్ అవ్వడం లైపిడ్ మెటబాలిజం ఎఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఈ లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట సో ఓవరాల్గా పిల్లల్లో ఏదైనా ఫిట్స్ రావచ్చు రెండోది పెరిఫెరల్ న్యూరోపతి రావచ్చు అంటే నరాల్లో మార్పులు రావచ్చు ఈ బ్లడ్ పర్సంటేజ్ తగ్గచ్చు ఈ లివర్ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి అవకాశం ఉన్నది ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఈ చర్మంలో స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఒకటి కామన్గా మేము చూసేది ఏంటంటే ఈ సిబోరిక్ డర్మటైటిస్ అంటాం అంటే ఏంటంటే మనకి హెయిర్ ఉన్న ఏరియాలో అంటే తలకి కానీ ఈ మగవాళ్ళలో గెడ్డం కానీ ఈ చంకలు వీటిలో కానీ ఈ డర్మటైటిస్ రావడానికి అవకాశం ఉన్నది గ్లాసైటిస్ అంట అంటే టంగ్ కూడా ఎర్రగా అవడం ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చూస్తూ ఉంటాం ఈ పైరిడాక్సిన్ డెఫిషియన్సీ సో ఈ పైరిడాక్సిన్ డెఫిషియన్సీ వైటమిన్ బి సిక్స్ డెఫిషియన్సీ వల్ల ఇన్నిన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది సరే దీన్ని ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తారు 
అంటే మీరు బేసిక్స్ డెఫిషియన్సీ ఉన్నదా అనేది ఎలా తెలుసుకుంటారు అనేది ఒకసారి చూస్తే నార్మల్గా ఇది ఏంటంటే ఇది క్లినికల్ డయాగ్నోసిస్ క్లినికల్ డయాగ్నోసిస్ అంటే పేషెంట్ కంప్లైంట్స్ని బట్టి మనం ఓకే ఇతనికి బేసిక్స్ డెఫిషియన్సీ ఉండి ఉండొచ్చు అని అనుకుంటాం కానీ రేర్గా ఏంటంటే ఈ బ్లడ్లో ఈ పైరిడాక్సాల్ ఫాస్ఫేట్ లెవెల్స్ ఎస్టిమేట్ చేసి ఈ బేసిక్స్ డెఫిషియన్సీ ఉన్నదా అనేది మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది కానీ ఈ టెస్ట్ అనేది చాలా రేర్గా చేస్తాం ఈ పైరిటాక్సల్ ఫాస్ఫేట్ అనేది చాలా రేర్గా చేసే టెస్ట్ సో ఓవరాల్గా ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అనేది ఈ పేషెంట్ కంప్లైంట్స్ని బట్టి అంటే క్లినికల్ డయాగ్నోసిస్ అంటాం దీన్ని ఓకే సరే ఈ వైటమిన్ బి సిక్స్ డెఫిషియన్సీ రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి అసలు ఎందుకు రావాలి అనేది చూస్తే ఒకటి ఫస్ట్ మనం సరిగా తీసుకోకపోతే అంటే మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాల్లో ఈ వైటమిన్ బి సిక్స్ సరైన అమౌంట్స్లో సరైన మోతాదులో లేకపోతే మనకి డెఫినెట్గా వైటమిన్ బి సిక్స్ డెఫిషియన్సీ రావచ్చు అది ఒకటి రెండోది నేను చెప్పాను కదండి ఈ జిజునం అనే నుంచి అబ్జార్బ్ అవుతుందని అంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి అబ్జార్బ్ అవుతుందని ఆ ఏరియాలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే కొన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్స్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి సో దానివల్ల ఏమవుతుంది ఈ బి సిక్స్ మనం సరైన మోతాదులో తీసుకున్నా కూడా అక్కడి నుంచి సరిగ్గా అబ్జార్బ్ కాదనమాట సో అందువలన కూడా వీళ్ళకి బి సిక్స్ డెఫిషియన్సీ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఒక్కొక్కసారి కొన్ని సర్జరీస్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కొన్ని రిమూవే చేస్తూ ఉంటారు కొంత పార్ట్స్ సో అటువంటి టైంలో వీళ్ళకి బి సిక్స్ డెఫిషియన్సీస్ రావచ్చు అనమాట సో సరైన అబ్జార్బ్షన్ లేకపోయినా కూడా మనకి ఇలా బి సిక్స్ డెఫిషియన్సీ రావడానికి ఛాన్స్ ఉన్నది ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి డిమాండ్ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువగా ఉన్నది అంటే మనకి సప్లై కంటే మన ఆహార మన శరీరానికి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉన్నది ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ బి సిక్స్ డిమాండ్ ఎక్కువ అవుతుంది అని చూస్తే ఈ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో వాళ్ళకి బి సిక్స్ చాలా అవసరం అనమాట ఈవెన్ థైరాయిడ్ పేషెంట్స్లో కూడా అంటే ఎస్పెషలీ హైపర్ థైరాయిడ్ పేషెంట్స్లో కూడా ఈ బి సిక్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఏంటి ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి బి సిక్స్ తగ్గడానికి అవకాశాలు ఉంది అందుకే ఈ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ ఈ ఆబ్స్టెట్రీషియన్స్ రాయడానికి ప్రిస్క్రైబ్ చేయడానికి రీజన్ ఇది అనమాట థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా మనం బి సిక్స్ కొన్ని రకాల మెడిసిన్స్ ఎస్పెషలీ మీకు టీబీ మెడిసిన్స్లో వాడే టీబీ మీకు తెలిసిందే కదా టీబీ ట్రీట్మెంట్లో వాడే ఒక మెడిసిన్ ఐనెచ్ అంటాం ఐసోనైజైడ్ అంటాము దానివలన ఈ బి సిక్స్ డెఫిషియన్సీ రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి సో అందుకే ఎప్పుడు ఈ టీబీ మెడిసిన్స్ వాడేటప్పుడు ఈ తప్పనిసరిగా ఈ పైరిడాక్సిన్స్ ఈ బి సిక్స్ విటమిన్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాం అనమాట ఎందుకంటే ఆ ఐసోనైజైడ్ అనే మెడిసిన్ వల్ల ఈ బి సిక్స్ డెఫిషియన్సీ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో బి సిక్స్కి ఇన్ని రోల్స్ ఉన్నాయి ఒకవేళ బి సిక్స్ డెఫిషియన్సీ వచ్చింది అనుకోండి బి సిక్స్ ట్యాబ్లెట్స్ అది వేసుకుంటే ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది కానీ బి సిక్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఇది ఇది ఇన్ని రోల్స్ ప్లే చేస్తుంది సో మనకి ఈజీగా మన ఆకుకూరలో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అందు గురించి ఈ డెఫిషియన్సీ గురించి వివరాలు తెలుసుకోవటం ఇంపార్టెంట్ అండి